हे गाइस वंस अगेन वेलकम टू ज्ञान फॉर मीडिया एंड आई एम कृतिका फ्रेंड्स आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक के लिए शेड्यूल्ड है यानी कि 24 सितंबर से डेट्स आ जाएंगी कि कौन सी तारीख में मास कॉम का एग्ज़ाम होगा यूजीसी नेट की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की विच इज़ रिसर्च मेथडोलॉजी ये आपके पेपर वन ही नहीं बल्कि पेपर टू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर मास कम्युनिकेशन दिस इज़ अ फुल फ्लैज सब्जेक्ट फुल फ्लैश टॉपिक इन पेपर टू सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू बोथ इन पेपर वन एंड पेपर टू विच मेक्स इट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर दोज हु विल बी अपेयरिंग फॉर दी अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम और जो लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट से अपेयर होंगे नेट के एग्जाम में उनके लिए ये वीडियो पेपर वन में बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे टॉप टेन एम सी क्यूज रिलेटेड टू रिसर्च मेथडोलॉजी तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं पहली बार आप लैंड किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन विच इज़ गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन सो दैट यू रिमेन नोटिफाइड अबाउट द वीडियोस दैट वी कीप अपलोडिंग रिलेटेड टू योर यूजीसी नेट एग्जाम इसके साथ ही गाइज एक लाइक तो बनता ही है इस वीडियो के लिए तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो कि इस साल यू नेट 2020 में अपीयर होने वाले हैं सो विदाउट मच अ डू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो फॉर टुडे और आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आ, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे द टर्म फिनमिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ और ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं ए क्वालिटेटिव रिसर्च ऑप्शन बी इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ऑप्शन सी इज को रिलेशनल स्टडी या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पे प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग ये क्वेश्चन हम अपनी मास कम्युनिकेशन की लाइव क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास अटेंड करी थी उनको इसका आंसर आता होगा और जो कि नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इसका आंसर अभी यहाँ पे बताऊँगी so now let's move on to the next question and next question says uh, this is a tricky question आपको statement बहुत ध्यान से इसमें पढ़ना है क्योंकि statement काफ़ी long है and the question says a doctor studies the relative effectiveness of two drugs of dengue fever his research would be classified as option a is descriptive survey option b is experimental research option c is case study या फिर option d ethnography तो ये क्वेश्चन आपसे किसी और तरह से पूछा जा सकता है कोई और फीवर का नाम यहाँ पे दे सकते हैं या फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन एंड इट सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स सर्व टू मेजर को रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड दी ऑप्शन गिवन आर ए स्कैटर डाइग्राम ऑप्शन बी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन सी टू वे टेबल या फिर ऑप्शन डी को एफिशियंट ऑफ रैंक को रिलेशन सो दिस इज अ स्टार्ट बेस्ड क्वेश्चन जो मास्कॉम के या सोशल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टार्ट पे ज़्यादा ध्यान आ, कभी कभी नहीं देते हैं तो अगर आपने अभी उस टॉपिक को टच नहीं किया है तो थोड़ा सा आप उसको सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए और यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी को एफिशियंट ऑफ रैंक को रिलेशन इसका मतलब है कि द मेथड दैट इज यूज टू सर्व टू मेजर को रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज को एफिशियंट ऑफ रैंक को रिलेशन विच इज ऑप्शन डी नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर एंड इट सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज इज नॉट रेलिवेंट टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ रिसर्च एज अ प्रोसेस नाउ दे आर आस्किंग द फ्रेजेज दैट आर नॉट रेलिवेंट सो द कोर्ट्स में क्या चीज़ है नॉट ऑप्शन गिवन टू यू आर ए सिस्टमैटिक एक्टिविटी ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑप्शन सी ट्रायल एंड एरर या फिर ऑप्शन डी प्रॉब्लम सॉल्विंग और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन विच इज ऑप्शन नंबर बी Now let's move on to the next question which says which of the following is not an example of a continuous variable and options given are family size intelligence height ya fir attitude to continuous variable ki yahan pe uh, baat ki gayi hai कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कॉन्टीन्यूस वेरिएबल का और ऑप्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर इंटेलिजेंस नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज 
रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु ऑप्शन ए हैज स्टडीड रिसर्च मेथडोलॉजी ऑप्शन बी होल्ड्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑप्शन सी पोजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी या फिर ऑप्शन डी इज अ हार्ड वर्कर सो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग होगा स्टूडेंट्स uh, के लिए ज़्यादातर तो लोगों को लगेगा कि इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी विच सेज दैट पोजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी बट एक्चुअली अगर हम इसको ऑब्जेक्टिवली uh, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु हैज़ स्टडीड रिसर्च मेथडोलॉजी क्योंकि हम रिसर्च मेथडोलॉजी की पढ़ाई इसी करते हैं ताकि हम एक अच्छी रिसर्च कर पाएँ और इसमें आप बिल्कुल भी ऑप्शन सी से कंफ्यूज मत होइएगा और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो डी इज़ अ हार्ड वर्कर तो बहुत ज़्यादा लेम लग रहा है ऑप्शन बी जो है दैट हे दैट इज़ अ ट्रू ऑप्शन बट अगर हम ऑब्जेक्टिवली सारे ऑप्शंस को देखें तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सबसे एप्ट है सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए अ पर्सन हु हैज़ स्टडी रिसर्च मेथडोलॉजी नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर सेवन एंड इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट नाउ यू आर गिवन फोर statements here and uh, option a says objectives of research are stated in first chapter of the thesis b says researcher must possess analytical ability option c says variability is the source of problem and option c uh, sorry option d says all of the above to so, yahan pe puch rahe hain ki kaun sa statement yahan pe सही है तो एक्चुअली देखा जाए तो सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अब विच इज ऑप्शन डी नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन एट हम लोग थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं सो दैट यू गाइस कैन यू नो टेक मैक्सिमम नॉलेज इन लेस टाइम सो आई एम गोइंग लिटिल फास्ट इन दिस वीडियो and question 8 says research can be classified as option a is basic applied in action research option b is quantitative and qualitative research option c is philosophical historical survey and experimental research or option d all of the above so again this is a very fact based question and the correct answer here is option d all of the above now yahan pe ek thoda sa tricky question aata hai और उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज और ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ए प्रॉब्लम सेलेक्शन ऑप्शन बी इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ऑप्शन सी इज सर्चिंग अ प्रॉब्लम या फिर ऑप्शन डी फाइंडिंग अ प्रॉब्लम तो ये सारे ही ऑप्शंस जो हैं बहुत ही नेक टू नेक हैं बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे से और काफ़ी ट्रिकी ये क्वेश्चन है आपके लिए लेकिन आपको ऑप्शन को ध्यान में पढ़ रखना है अच्छे से पढ़ना है और जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम रिसर्च मेथडोलॉजी में यूज़ करते हैं उनका ध्यान आपको यहाँ पे रखना है तो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी विच इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नाउ क्विकली लेट्स सी व्हाट इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे विच इज़ क्वेश्चन टेन एंड इट सेज बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट is option a shows vast knowledge of the researcher option b helps those interested in further research option c has no relevance to research or for option d none of these to so, option d uh, none of these nahi hoga isliye nahi hoga kyunki option c bahut lame hai has no relevance to research aisa to nahi hota hai to so, c aur d aapke yahan pe कट हो जाते हैं अब ए और बी में अगर हम कंपेयर करें तो बी इज द करेक्ट आंसर हियर बिब्लियोग्राफी इसलिए दी जाती है ताकि वो आगे अगर कोई इंटरेस्टेड हो रिसर्च में तो उनकी हेल्प वो कर सके सो दिस वाज द टॉप टेन एमसीक्यू सेशन बेस्ड ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिसर्च मेथडोलॉजी दीज क्वेश्चन आर यूजफुल फॉर बोथ पेपर वन एंड पेपर टू मास कम्युनिकेशन अगर ये वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में जो लोग यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में सर अपेयर हो रहे हैं ऑल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फर्गेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन गिवन ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम ज्ञान फॉर मीडिया यू कैन फॉलो अस ऑन आर फेसबुक पेज एट ज्ञान फॉर मीडिया यू कैन ऑल्सो राइट टू अस ऑन आर जी मेल ज्ञान फॉर मीडिया एट जी मेल डॉट कॉम और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए ऑन दी नंबर दैट इज गिवन इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो सो टिल वी ब्रिंग यू द नेक्स्ट वीडियो वी विश यू गुड लक एंड हैप्पी स्टडी